Takže krásný dobrý den, milí fanoušci RP Records a bojových sportů obzvlášť. Já mám obrovskou radost, že dnes tady můžu přivítat Davida Dvořáka. Ahoj Davide. Ahoj. Tak a na úvod, já jsem si na tebe připravil celkem jako velkou baterii otázek. Věřím, že skončíme možná tak jako v jedné třetině, ale přeci jenom těch úspěchů za tebou je celkem dost, takže mám tady takový tahák, takže já to přečtu a pak se tě budu ptát bod po bodu. Tak máš, tvůj rekord v MMA je 19-3, 19 vítězství, 3 porážky, 2-0 v UFC. Od 11. května 2012 jsi neporažený, 15 vítězství v řadě. Vlastně ty tvoje tři porážky, tak máš dvě porážky od Filipa Macka. Na to se potom budu ptát. A jsem rád, že se směješ, to, to mě pak zajímá. Tak, máš dvakrát porážku na body, jednou ukončení pro kat. S MMA si začínal 6.6.2010 na North Bohemia Ring a to bylo právě porážkou od Filipa Macka. A já, když jsem přemýšlel nad tím, jak vést rozhovor s tebou, tím, že těch rozhovorů s tebou už je pro hezká řádka a od momentu, co si naskočil do UFC, tak, tak bych řekl, že ta, ta kadence těch rozhovorů je jako větší. Po, po, větší a větší. Tak bych se spíš zaměřil na ten rozhovor víc do hloubky a víc, abych vlastně mohl přiblížit těm ortodoxním fanouškům MMA a trenérům a bojovníkům tvůj pohled na, na vlastně tvoji kariéru a vývoj, vlastně, kterým jsi zprošel. Takže co se teď týká první otázky, tak ty jsi do MMA naskočil v roce 2010. Tenkrát vlastně amatéři nebyli. Když se na to díváš teď zpětně, tak kdyby byla možnost jít cestou amatérů a vlastně jako pozvolna, tak zvolil by si s tuhle cestu, anebo prostě si jako chtěl jako jít do toho profi? Tak já bych rozhodně chtěl do amatérů, já to těm klukům trošku teďka závidím, protože já když vidím některé ty amatéry, třeba i v cizině, hmm. tak oni prostě na amatérský úrovni jsou dost často i lepší než naši profíci, hmm. což je obrovský rozdíl, který vlastně to u nás dřív nebylo. A já jsem, když jsem vlastně začínal, tak jsme jezdili na combat sambo, na grapplingy, na hand-to-hand fighting mm. a všechny takovéhle ty věci, ale nikdy to nebylo MMA. Jo, teď už jsou prostě kluci, že už fakt mají MMA rukavice, jsou v kleci, znají tu atmosféru, vyzkoušejí si to a to jsou zkušenosti, které jsem já nikdy neměl. A doufám, že amatérská úroveň půjde jenom takhle nahoru a ty kluci budou růst. Dobře, takže kdyby ta možnost byla v roce 2000, šel bych si cestou, cestou amatéru. Vlastně z toho bude vycházet ta moje druhá otázka, protože vlastně tvůj první zápas v roce 2010, North Bohemia Ring, byl s Filipem Mackem a zároveň, což jako teď zpětně, když jsem se na to díval, vlastně to byl tvůj první profi zápas, tak si byl i vysoce postavený na té kartě. Tak jedna věc, vlastně po jaký době si naskočil hned do profi zápasu a jak to zamávalo s tvojí psychikou, že si byl, tuším, bylo osm zápasů na té kartě a ty si byl asi šestý, vlastně jako třetí od, od toho vrcholu. Tak mě to vlastně tou dobou mě to vůbec nedocházelo. Já jsem trénoval ani ne asi rok, a vlastně trenéři řekli, hele, chceš zápas? A říkám, jo, vlastně, proč ne? A vůbec jsem neviděl rozdíl v tom, jestli jedu na kombat sambo, hmm. na grappling, nebo jestli to je nějaký prostě, já chceš se porvat, jedeme tamhle, budeš zápasit. Ani se nevědělo s kým, nevěděl jsem jakou váhu. Já jsem tou dobou, když jsem úplně začínal, tak jsem měl kolem 58, 59 normální hmm. váhu kila. A šli jsme 66 a to byl můj první zápas a ani jsem jako nevěděl, že budu postavený tady někde, hmm. na, někde na kartě a nikoliv tam bude lidí. Vlastně jsem nevěděl vůbec nic a šel jsem do hmm. toho. Ale paradoxně prohrál jsem, ale vůbec mě to nějak nevadilo. Hmm. Prostě ani mě nenapadlo v životě, že bych jako se tím nějak chtěl živit hmm. nebo tohle. Prostě jsem si to šel zkusit a zrovna, ještě co jsem taky i sledoval, teď co bylo vtipný, tak vlastně ono to bylo na dvě kola po pěti minutách. Ano, dvakrát pět, přesně. A když bylo první to North Bohemia Ring, tak se to vůbec nikam nedávalo do Sherdogu, do hmm. statistik nikde, protože třeba Filip Macek tam měl předtím zápas s naším Wolfikem a ten Filip, Ma- Filip Macek s ním prohrál. A nikde se to v Shardogu neobjevilo, pak jsem tam nastoupil já, prohrál jsem a, ty tam a hned to tam vyskočilo, takže tam vlastně jsem přišel ke své první prohře. No a to byla první prohra. Druhý zápas v profíkách a ten teda, když jsem se potom jako na to díval i zpětně na tu kartu, tak to bylo GCF s pořadovým číslem tuším jedna, jedna. takže GCF v té době začínalo. 
ty neskutečný jména, který na startovce byly. Já teda, abych jako někoho nevynechal a neurazil, tak jenom jmenovitě tam byl Viktor Pešta, Franta Smetánka, Filip Macek, Ríša Andrž, Honza Žďánský, Pavel Bechtot, Boža Lungrik, Tomáš Pens, Tomáš Kužila, Michal Hamršmít a Marbek Tajsumov. Takže legendy. jako legendy, jako nabitá startovka a ty mezi nimi si otvíral ten večer. Jaký to pro tebe vlastně bylo, <laughs> že do druhého zápasu a hned na takovýhle jako akci? Já jsem vlastně ty kluky tou dobou ani neznal, jak jsem vlastně obyžel malý turné, <laughs> tak jsem to měl dost podobně jako v tom svým prvním zápase. Hmm. Řekli, hele, máme pro tebe tady zápas, půjdeš už s tím a tím, to už jsem jako zhruba věděl. Hmm. A už jsme tak nějak věděli, že se tomu říká teda profi zápas. Ale, ale vůbec mi to taky nedocházelo, hmm. tam jsem absolutně pořádně nevěděl furt, jako co se to tam děje, a tak nějak jsem si to šel zkusit a fakt jsem, já nevím, jestli Viktor měl taky jeden z prvních svých zápasů, hmm. kdy jsme tak nějak začínali na stejno. A... No, tak, ale jako, tím se trošku odzboril, protože já jsem si přesně říkal, tak jako tím, že za tebou jsou ty šachy a, a že teda budeš opravdu jako člověk hloubavý v tom smyslu, že jdu do prvního zápasu, tak a že jako mi řekneš, já nad tím strašně přemýšlel, jdu do druhého zápasu a ty tam jako ty, ty jména že, a teď mi tady řekneš jako něco v tom smyslu, že no, tak prostě jako no, jsem tam šel, proběhlo to. Já jsem jako fakt skoro svých prvních, když to tak vezmu, 8 zápasů, Sedm, osm zápasů jsem to měl tak, jako, že prostě jsme trénovali a pak si řeknu, hele, jedeš na zápas a bylo to jako, když jsme si s klukama šli o víkendu zakopat fotbal, že to hmm. ani nemělo takovou velkou váhu. No vlastně, když říkáš těch prvních sedm, osm zápasů, tak ono to krásně koresponduje s tou mojí další otázkou. Ty jsi vlastně v roce 2011 stihl tři zápasy, dvě výhry, jednu porážku. A mě by zajímalo vlastně, tím, že to asi koresponduje s tím přístupem, který jsi k tomu v té době měl, tak jako jestli jsi v tom jako viděl, nebo tak jako někdo naskočí do MMA a prostě chce být v UFC, tak jako jestli v té době si k tomu nějak jako přistupoval, může mě to živit, nebo bude mě to živit a chci být nejlepší, chci vyhrát, já nevím, titul GCF v té době byl tady nejvíc. Vůbec, já jsem nic z tohohle toho neměl, já jsem prostě... Chodil si trénovat pro zábavu, kluci mi řekli, hele, chceš si tady jít za zápasy, tady máme tuhle možnost, tak jsem tam prostě vyrazil a šel jsem. A tou dobou jsem měl furu jiných věcí, které mě zajímaly. Chtěl jsem být buď profesionální boják, chtěl jsem být profesionální hmm. policista. A úplně jako ty myšlenky hmm. šly jako i trošku furt jinam. Trénoval jsem, bavilo mě to, ale furt jsem se neviděl jako hmm. profíka. Když tohle zmiňuješ, tak vlastně já jsem si na tvém webu, který máš tedy jako nádherně zpracovaný, k tomu Děkuji. se pak ještě jako dostanu, tak uvedeno, že rok 2012 pro tebe byl zlomový. A byl zlomový v tom smyslu, že jako jsi v tom roce 2012 řekl, a teď prostě k tomu přistoupím úplně jinak, anebo zpětně to hodnotíš, jako že, že se něco vlastně stalo a aniž by si to třeba ty plánoval. Tak ono se něco stalo, ale vůbec jsem si to neplánoval. Já jsem vlastně měl poslední zápas v roce 2012 s Ondrou Skáníkem, mm. který jsem vyhrál. To bylo GC v Pardubicích a tam jsem vyhrál v prvním kole, ale chvíli na to jsem měl jet na nějaký šampionát v Hentuen Fightingu na mistrovství světa. Mm. A já jsem si týden před odjezdem utrhnul křižák, ale taky byla to doba, že jsem měl jsem nějakou zraněnou nohu, nevěděl jsem vůbec, co to je, u doktora jsem nebyl, neřešil jsem to. A prostě jsem i na tom mistrovství odjel hmm. a tam mě v jednom zápase mi ta noha čtyřikrát fakt jako vypadla úplně mimo tu nohu, hmm. nebo mimo ten kloub, nevím, co se tam přesně děje při tom, když jsou popraskaný ty vazy ale ta noha mi vůbec nedržela, takže jsem musel na operaci, tu mě udělali, hmm. kompletní plastiku a vlastně měsíc po operaci jsem dostal nějaký silný zánět. To bylo jedinkrát hmm. v životě, kde jsem měl 40 horečky. To bylo fakt strašný, takže mě vzali na další operaci, zase mi to rozřezali, natáhli hadice, hmm. leváže a další věci a já jsem pak dva roky nemohl zápasit. A já jsem jenom dva roky přemýšlel, co teďka sakra budu dělat, že jsem se učil, hmm. měl jsem jiný záliby, ale tak nějak při tom, když už jsem byl asi měsíc, měsíc a půl po té nemocnici, tak furt jsem musel chodit v Oberlí, furt rehabilitace a různé další věci. A tam se to ve mně nějak tak jako úplně hnulo a zlomilo, že jsem si řekl, ne, tohle mě nezlomí, já prostě tohle chci dělat, to mě baví. A od té doby, to si fakt jako pamatuju, já jsem prostě ležel ve vaně, měl jsem nohu nahoře, tam ještě noha úplně hmm. zašítá všechno možný. A tam jsem si prostě už začal snít, že prostě ne, příští zápas budu mít 7-3, další 8-3. Hmm. A takhle. A to bylo vlastně poprvé v životě, kdy jsem začal vizualizovat MMA. Vždycky jsem hmm. si to dělal u šachu, ale nikdy ne u MMA. A pak jsem si začal fakt představovat, ne, budu mít zápas, zápas a stoupat nahoru. Hmm. A mě vlastně 
posunul jenom ten úraz, ne to, že bych vyhrál nebo že by se tam něco velkého zlomilo. To je strašně zajímavé. Já jsem v minulosti, a to mě strašně upoutalo, viděl tvoje video, kde, respektive tvoje promo video, kde hraješ šachy a vím, že to mě tak, tak jako vlastně zaujalo, že jsem si říkal, ten kluk je jako něčím úplně jiný. Vlastně přemýšlíš nějak nad tím, jak se jako promuješ směrem ven, protože když vidím v dnešní době sílu Instagramu, Facebooku a vůbec jako celkově sociálních sítí, tak uh, seš to ty, kdo vlastně jako uh, sám nad sebou a nad tím, jak budeš prezentovaný, přemýšlí, nebo máš někoho, kdo ti v tom radí? Tak mám jako určitě tým, který se mi snaží nějakým způsobem pomáhat, ale jdem to stoprocentně přirozenou cestou, že prostě všechno, co kde napíšu, tak musím být já. Už od začátku hmm. i s těma lidma, s kterými spolupracuju, jsme se domluvili na tom, že prostě tam nesmí být nic umělého, nic, co není autentického, hmm. nic, co bych jako se mi ani nelíbilo. A proto třeba i ty sociální sítě nemám takhle silný, ale podle mě to je prostě daleko důležitější mít fakt jako tu stabilní základnu těch lidí, kteří fakt jako fandě podporují, hmm. než prostě dělat skandály, je nějaký trash talk, hmm. aby se ty lidi balili nahoru, nahoru. To já prostě nepotřebuju. OK, vydělám hmm. méně peněz, ale prostě furt to budu já. A řekl jsem si, že prostě celou svoji sportovní kariéru chci být takovej, abych kdykoliv prostě, když mě máma a táta uvidí v televizi, hmm. tak prostě řeknou, jo, to je prostě ten náš kluk. To není prostě někdo jiný. Že se za tebe nemusí tak, teda stydět. Tak. A ty sám za sebe. Ani, ne, ani, ne, že by se mě jako styděli, ale aby prostě řekli, ne, tyjo, tohle by on neřekl, tohle prostě hmm. není on, nebo mý nejbližší brácha, kamarádi, přítelkyně, aby prostě řekli, jo, to je prostě ten náš David, takovýhle on hmm. je. A takhle chce prostě celou kariéru. I kdyby tam byly buchy, jaký peníze, tak hmm. tohle chce mi furt stejný. Takže ty, ty jsi zmínil, nemám tak uh, silný sociální sítě, takže nejdeš cestou uh, toho, ne, já jsem tady měl na. Myslím, že před minule na, na rozhovor Peťu Gabala, nevím, jestli si za, za, zavnímal, jako fakt jako úspěšný. Znám, to, to jsme si psali dva dny zpátky. Jo, tak to, to je jako úžasný kluk a právě, že jako jeho story, který já tím, že vlastně znám tu jeho kariéru, opravdu si ji vyšlapal u nás v asociaci, tak si vzpomínám, že on má teď třeba asi 13 tisíc fanoušků na, na, na Instagramu a přesně mi říkal, no my jsme jako vlezli k Davidovi Kozmovi na jeho Facebook nebo na jeho Instagram a lajkovali jsme ty lidi, kteří tam mají, aby oni lajkovali nás a pak jsme si je zase jako odebírali, takže to, tohle není tvoje cesta. Ne, tohle teď, teď ne. Jako vím, že třeba, když jsem vlastně taky jako začínal, rozvíjel se internet, jsme taky takovéhle věci zkoušeli, ale teď už fakt ne, to ani náhodou ne. Uh... Díky. Já bych teď přešel ještě jednou zpátky vlastně k tomu víc bojovnickému, respektive mě zajímá vlastně jako tvůj názor na to. Ty máš teď 15 vítězství v řadě. A jako s chodou náhod jsem to řešil i s tím Peťou Gabalem, který svýho času měl tuším asi 9-0. A jak vlastně ho to v jednu dobu vlastně jako ovlivňovalo a jak ho to vlastně jako svazovalo v tom smyslu, že věděl tak a teď bych jako další zápas a měl bych vyhrát. Jestli u tebe, že já si vzpomínám ještě na XFNku, vlastně, když jsme se potkávali, tak jak se strašně promovalo, to je, on je neporažený a má našlapnuto do UFC, tak jestli tě to opravdu jako svazovalo, anebo naopak to pro tebe bylo jako, že jsi to neřešil? Když vezmu tu dobu, kdy jsem měl třeba rekord 8, 8 výher v řadě, tak tam malinko jo, že člověk si říká, jo, teď nechci prohrát, ale já jsem pak vlastně byl na jednom rituálu s Aujaškou, která mě dost mentálně mm. posunula a tam mě to fakt ukázalo úplně věci, které prostě jsou ve skutečnosti v pravém životě fakt jako daleko důležitější. A od té doby už jsem nikdy prostě, se za mnou furt lidi chodí, to nevadí ti, nebojí se, že prohraješ, nebo to říkám, tak co prohraju, každý jednou prohraje. Hmm. Prostě nejsme kapela, abychom furt vyhrávali, takže prostě se toho vůbec nebojím a naopak jdu do toho zápasu s čistou hravou. Hmm. Já vím, že když půjde do kvalitní přípravu, tak prostě tam jdu vyhrát, udělal jsem pro to všechno. Hmm. A když to nevíde, tak OK, staro se to, jak se poučím a zlepším se. Ale hmm. tohle to už vůbec, jako to jde mimo mě. Jako. A když zmiňuješ, že jsi prošel a teď jenom abych neskomolil to, to, co jsi jmenoval, tak jestli mm-hmm. to znova zopakuješ. Mě, mě by zajímalo vlastně, co to bylo a jestli bys to případně třeba doporučil jako jiným bojovníkům nebo trenérům. Tak vlastně kamarád mě vyprávěl příběh o Avojašce, že vlastně on byl v Peru, tam jsou šamaní, který prostě namíchají nějaký lektvar z nějakých kořenů, jsou dvě nějaké látky a je tam silné množství DMT, což vlastně, nevím, někdo to používá na astrální cestování, duševní hmm. rozvoj, těch věcí je strašně moc. 
A říkal mi, že prostě přivez dva šamany, a že budou v Čechách, že se bude dělat ten rituál a že to je hrozně dobrý na duševní rozvoj. Joe Rogan hodně o tomhle hmm. mluví, Dan Hardy, ten taky na tom byl a spousta jako dalších zápasníků. Hmm. Tak jsem si říkal, OK, zkusím to, půjdu na to. A vlastně ten rituál trval asi 10 hodin pro mě. A fakt mě to jako ukázalo, že prostě nějaké jako zápasy jsou fakt jako úplně nepodstatné, že jsou daleko důležitější věci. A pak se mě osobně do toho života a i do těch zápasů nastupuje daleko líp. Hmm. A já bych to rozhodně každému doporučil. Nevím, jestli se k tomu teďka vůbec někdo může dostat v této době. Myslím si, že teď to je hodně těžký, hmm. ale kdyby někdo odjel do Peru, tak asi by se to jako dalo, nebo někam do Jižní Ameriky. Ale hmm. jako na duševní rozvoj za mě super a nejlepší věc, co mě asi, co se týče těch psychologických věcí, kdy potkala. Hmm. No, takhle za to ti strašně moc děkuju, protože to je otázka, která by mě teda ne, že nenapadla, asi pak napadne Kubu, protože to bude pak překvapení, který si chystáme pro, pro diváky. A možná kdyby si potom třeba i po tomhle vlastně rozhovoru třeba na svém Instagramu hodil nějaký třeba jako info nebo něco směrem k tomu, věřím, že, že si to svoje jako fanoušky a sledující najde. Takže... To, to bych mohl, já jsem popravdě, nevím, jestli jsem o tom někdy někde mluvil, ani jsem to nikde jako ani nezveřejňoval, nemluvil o tom. Já jsem si vždycky říkal, že to je takový prostě, že do toho nikomu v podstatě hmm. nic není. Ale když tak nad tím přemýšlím zpětně, tak mě to hrozně kariérně posunulo a myslím si, že by to mohlo posunout třeba i jiný, jako jsem já. Já jako věřím, že určitě tím, že těch rozhovorů už jsem pár dělal a přesně jako dost často to bylo s klukama, který za sebou nějakou tu šňůru vítězství měli a ve většině případů to bylo pak, že, že to nějakým způsobem fakt jako strašně svazovalo a že ve finále se možná jako i těšili na to, že prohrajou, že, že z nich jako spadne to, to, to břemeno, že vlastně jako všichni mají očekávání. Tak, to, to, to já se vůbec nebojím. To. Jako já chci vyhrávat, ale to mě vůbec netěží. To je úžasný. A moje další otázka a vlastně je taková trošičku retrospektivní. V tom smyslu, že ty jsi zažil v České republice malý lokální turnaje. GCF, který svého času prostě bylo vlastně, každý chtěl být šampion GCF. Pak XFN, Octagon a nakonec UFC, prostě jako tu meku všech bojovníků. Tak když se podíváš zpětně na ty jako, opravdu jako hodně zpátky, takže 11 let zpátky, kdy jsi začínal s MMA, někde v Ústí nad Labem, tuším, že byl ten první zápas. <laughs> Tělo cvičná. Tak jestli se jako, ti kolikrát stane, že si řekneš, ty jo, v tom roce 2010, když jsem tam seděl na té tělocvičně, tak by mě v životě nenapadlo, že teď 2021 budu dělat rozhovor pro, pro UFC před mým zápasem. Tak jako, jestli jako, máš tam jako tuhle tu retrospektivu, že se prostě jako sám na sebe podíváš a řekneš si, to je jako dobrý. Prostě. Jako stává se mi to, jako popravdě jako čím dál víc často, když vlastně se podívám na nějaký starý fotky, protože třeba ten Facebook mě tam vždycky háže vzpomínky mm. a tohleto. Teď nedávno jsem koukal na můj zápas s Tomášem Masojitkem, mm. který mě tam to, vlastně to byl vyskočil. Tvoj, to byl jeden z prvních zápasů. Druhý nebo třetí zápas. No, no, tak to tam na mě vyskočilo. A úplně jsem říkal, ty jo, ten zápas, že jo, tam to jsme zápasili ve dne, mm. v Oborovská, tělo, co někde ve škole. Já jsem si říkal, že to, to je ostrý, ale hmm. popravdě, jako když já třeba nastupuji do toho zápasu, tak je zase vtipný, že ten rozdíl nevnímám. Že hmm. prostě pro mě je, je tady zápas někde v Las Vegas UFC stejný, jako když jsem byl někde tady v tělocvičně. A takhle, zápas, jako je mi jasný, že prostě musíš být koncentrovaný prostě tady a teď. Ale spíš vlastně to, to kolem toho, protože přesně, kdy, když jsi šel do prvního zápasu s Filipem Mackem, tak hmm. nějaká tělocvična a teď vlastně jako ten cirkus, který kolem toho je, to, že vlastně s tebou natáčí rozhovory před, po, že prostě máš po ruce lidi a je kolem tebe celý ten tým, tak vlastně jako, jestli tohle ti jako dochází, si říkáš, ty, hele, já vlastně dostal jsem se na, na ten pomyslený vrchol a já vnímám, že asi to tak jako je, že to, co teď přijde, tak to už jsou jenom vlastně jako bonusy a třešinky, který... Kariéře. No, ano. No vlastně, když jsme byli po prvním zápase v Brazílii, tak vlastně, jak jsem tam šel na short notice hmm. a všechno bylo hrozně nakva, bylo to hrozně rychlý, pak ještě se málem zrušil zápas kvůli covidu, hmm. tak tam nám to vůbec nedocházelo. Ale teď, když jsme přijeli do Vegas, do toho Performance Institutu hmm. a pak jsme byli v tom Apexu, tak tam nám to všechno došlo. Že prostě tam byly ty hvězdy, mluvil s náma Dana a všichni ostatní hmm. a tam to na nás fakt dechlo tu atmosféru, každý den jsme furt řešili nějaké mediální hmm. věci a tam jsme si jako řekli, že wow, tě, my jsme fakt 
jako VLC. A, a je to tak, jako, že si prostě sedneš, tuším, že tam byl s tebou Honza Maršálek, říkám, aha, aha. a že si jako sedneš s těma klukama a řekneš, ty vole, hoši, my jsme, my jsme fakt jako ty. Jo, to, to jsme si říkali dost často, ty hoška, my jsme se sem fakt dostali. Jako. A ještě lepší to je pak po zápase, ty jo, to je ještě lepší. <laughs> tak, jinak, jak jsi zmiňoval toho Tomáše Masvítka, já nevím, proč mi to utkylo v hlavě. Ale tím, že těch zápasů máš vlastně 19, 3, takže máš 22 zápasů za sebou. To jméno Petr Neumann, je, ono je asi, nechci říkat, jako, že je nepodstatný, ale byl to tvůj druhý zápas, ty si ho tenkrát porazil a on skončil s MMA. A vlastně, jestli jako ty zpětně se ti stane, že se třeba podíváš, mám tam 22 men na tom svém šardogu, jako, co ty kluci vlastně dělají, jako, jestli pokračují, jako, jestli tě ty jména zajímají, anebo to je jako někdo k tomu přistupuje, tak odškrtnu, porazil jsem ho a, a jde se dál? Mám to spíš jako jak s kým. Já třeba dost často si třeba projedu Tapology profil, protože tam to je dobře vidět. Ten mám mnohem radši a koukám, jestli třeba ty lidi, s kterými jsem zápasil, jako třeba Marko Manovali, hmm. ten byl hrozně fajn, když jsem s ním zápasil, tak on se mnou sám přišel a řekl, ty jo, ty budeš prostě brzo v UFC. A byl hrozně sympatiák, povídal jsem si s ním i po zápase. A takže jsem pak sledoval, jak on zápasí se hmm. na Instagramu, na Facebooku a zajímá mě kariéra takových lidí, kteří mi fakt sednou. Hmm. Stejně tak Tomáš Masojídek nebo Filip Macek, ale pak jsou třeba zápasníci, jako třeba Petr Neman, toho opravdu už jsem neviděl, jestli jako zápasní nebo jestli někde jako trénuje. No, on to vlastně zápas s tobou no. skončil. Jo. <laughs> tak, <laughs> takže tam si byl jsem... asi zahrobníka, opravdu. Tam asi jo. <laughs> jsem mu pohřel kariér, kariéru. To jsem zlej. <laughs> ale já si pamatuju, že on byl už tenkrát byl asi o 10 trochu starší než já. Hmm. Takže tím ho můžeme vlastně pozdravit, že jsme ho takhle jako zmínili Ahoj. a stál na tvojí vlastně cestě až do UFC. Tak. <laughs> tak. Uh, já možná teď jako nechci říkat, že úplně jako trošičku bulváru, ale přece jenom jako se na to zeptám, protože v některých těch rozhovorech to nezaznělo, nebo se možná jako lidi už neptají, ale otázka mezi náma chlapama, co XFNko? Už se s tebou nějakým způsobem vypořádalo? <laughs> Tuhle otázku jsem dlouho neslyšel vlastně. A my jsme ve fázi, kdy vlastně Petr Kareš přistoupil k tomu dluhu hmm. a zaplatil nějakou část toho dluhu. Nicméně tam všechno jakoby uhrazeného ještě není a teď je to vlastně v soudním řešení a hmm. řeší se to. No. Tak koukám, že máme stejnou zkušenost, protože nám vlastně jako asociaci a potažmo i mě jako rozhodčímu vlastně ještě dlužejí. Takže pan, pan Kolenička, který převzal XFN, tak nějak teď jako prostě, že korona, no, tak jako chápu. Tak to nejde, nejde poslat. Ne? <laughs> ne, ano, přesně tak, nejde. Tak, umím korona to... je na internet banking. Tak, umím si to představit. <laughs> Musí to navočkovat asi, nebo tak. no. <laughs> Dobře, takže, no, takže to jsem jenom chtěl tak jako lehce tam podsunout ten, ten bulvár, že jsem si říkal, jako dlouho nebylo slyšet o XFNku, tak, 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 tak ho sem dáme. No, myslím si, že jako tohle je věc, která by se jako neměla jen tak jako promlčet a prostě přehlížet. Mm-hmm. A já to třeba budu řešit fakt do té doby, dokud tomu prostě nebude konec a nedoplatí fakt všechno. I kdybych, nevím, měl stáhnout z kůže. I když to jako mm-hmm. nejsou žádný velký částky, ale jde prostě o princip a doufám, že už se to nikdy u nás jako nestane. Ne, jako v, to, v tomhle uh, ti dám zapravdu, je to, je to smutný, protože vlastně my jsme se většině amatérů uh, jako snažili ty peníze vlastně jako zaplatit z našeho, jako za asociaci, která jsme vlastně tam byli namočeni. Takže uh, jako dlužej asociaci, ale potažmo vlastně jako dlužej nám osobně vlastně jako ještě s kolegou Martinem, takže uh, není to nic příjemného, když přesně ty si za to mohl jako zaplatit ať už klidně i svojí manželce, přítelkyni prostě ně, ně, něco, anebo prostě to dát rodičům, nebo prostě komukoliv a naložit s tím nějak pozitivně. No. Tak, já jsem to vzal, jako zrovna, jsem to vzal, ty peníze, co jsem jako měl my, který jsem tady ještě neměl, takže jsem si jako to, co hmm. jsem si ušetřil, tak jsem říkal, hele, beru to, vodil jsem do Tajska a čekal jsem jako, a vzal jsem si jako fakt jenom to, co jsem měl hmm. a ani by mi to nedalo na to žití tam prostě a čekal jsem, že mi přijde ta vejplata, která teda nepřišla, no. <laughs> Takže jsem s tím naložil jako, doufal jsem dobře, ale... No, ale já, já jako pořád věřím, že 2021 prostě je ten rok změn, takže, tak. <laughs> <laughs> takže to přijde, takže to zacinká. Já teď od toho bulváru to zase jako odstřihnu a zeptám se, ty jsi včera absolvoval vlastně diagnostiku a testování na fakultě tělesní výchovy a sportu, což mě jako člověka z pětýho s fakultou moc těší. A s Honzou Pádeckým, který ho prostě vnímám opravdu jako odborníka par excellence. 
A to testování jako takový vzešlo z tvojí hlavy, že jsi takový, že jako přemýšlíš i vědecky nad svým tréninkem, anebo z tvýho týmu, kdy teda vím, jako, že tam máš fakt jako hustý borce. No jako já nad tím hodně přemýšlím, ale mám tam fakt jako kluky, co jsou vědátoři, Honza Maršálek a Jirka hmm. Kellinger z Top Atletu. A oni s tím přišli, že prostě by to bylo dobrý, že tahle ta možnost, a já jsem říkal, OK, cokoliv řeknete, tak prostě budem, budem dělat, takže mě k tomu jakoby přivedli hmm. a za mě jako super, já jsem zvědavý, až přijdou výsledky, protože ani v institutu, když jsme byli v performance hmm. v tak jsme neskoušeli právě tyhle ty věci, takže nevím, jakou mám třeba sílu úderu, což by mě třeba hmm. zajímalo. Hmm. Jo, já jsem jako včera koukal na, 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 ty, na ty vlastně krátké storička, které jste dávali. Hned jsem to samozřejmě jako sdílel. <laughs> Ale pro mě je to jako tyhle věci strašně zajímavé a myslím si, že to je jako budoucnost, budoucnost jako MMA, opravdu jako se na to nedívat, jenom jako, že se jde někdo porovat, ale že opravdu rozebírat, jaký fáze, kdyby měl jak trénovat, čemu se věnovat, co rozvíjet, kde má slabiny a naopak ty silné stránky. Přesně tak, no. my třeba jsme tam zkoušeli, jak vlastně i jak dlouho člověk dokáže prostě, jdeme tomu boxovat hmm. a po jaký době začne ztrácet tu sílu. Což je dost zajímavé, když si hmm. představím, že třeba nevím, ke konci prvního, druhého kola hmm. Frajera někde na huli, on mi tam začne bruslit, tak pak mám nějakou představu, jak dlouho ho můžu hmm. dorážet, aniž bych se sám prostě To jsou vyštěl. přesně kolikrát ty nesmyslný ground and pound, kdy tam prostě do něj, do něj bušíš. A je to zbytečný, no, no. Ano, ano. Přesně, Takže tohle jsou věci, které by třeba mohli říct, jak to správně jakoby dělat, jak si rozložit cíly, třeba tam nevím, kde se vteřin zasypat, počkat hmm. si na něco, pak znova. Přesně, nabrat sílu, vydechnout a tak. nevyšťavit se. No. No, no hele, jako jsem zvědavý na tvoje výsledky, to opravdu jako, to, ne, taky. to zase jako udělám rád promo i Honzovi Pádeckému, který prostě je v tomhle svěru neskutečný a myslím si, že uh, má potenciál na to, aby český MMA posunul uh, po téhle stránce jako hodně vysoko. Určitě, určitě, myslím si, že hodně klukům to hmm. pomůže. Já si teď dovolím zase trošičku zabruslit na jiný rybník od té vědy. Vlastně možná to věda bude, když mi, když mi ty do toho vstoupíš a řekneš, že to tak jako je. Takže ty máš opravdu, a já jsem to už jednou zmínil, skvěle zvládnutý PR, aspoň teda dle mýho soudu. Prostě je to nekonfliktní a zároveň opravdu jako čistý, hezky zpracovaný. Vychází to z tebe v tom smyslu, že já vím, že ty máš vystudovaný sportovní management vlastně na vejšce v Hradci. A takže je, je to o tobě, nebo je to o tom týmu, anebo vlastně jako se na tom spolu podílíte všichni? Tak když vlastně bych to rozdělil na určitý části, tak já Facebook a Instagram si zpravuju sám. Sám si tam dávám posty, co chci, kdy chci. Sám prostě píšu lidem. Jediný, co je vlastně, jak spolupracuju s týmem ZIP projektu, tak ty mě vlastně třeba upomenou, hele, teď tam tři dny nedal, bylo by prostě vhodný hmm. prostě nějak komunikovat s těma lidma tak tam třeba něco udělám, něco z tréninku a tohle, ale jinak to je čistě jenom ze mě. A pak mám webovou stránku a tam vlastně vždycky mi zavolá redaktor, uděláme spolu nějaký dlouhý rozhovor hmm. a on pak všechny tyhle ty věci, které jsou jakoby nový a jdou čistě ze mě, tak je tam jenom hodí. Stejně tak jsme začali pracovat na našem vlastně Undertaker klanu, kde vlastně hmm. sbíráme fakt jako ty věrnější fanoušky. To jsem viděl, že vlastně skočil jsem k tobě na web a hned chceš se přidat do klanu. Tak, že... že třeba jim pak my každý 14 dní posíláme nějaký kompletní report, co hmm. se vlastně stalo, jak mám natrénováno, co jsem hmm. dělal vůbec, osobní i sportovní věci a plus pro ně třeba můžeme pak, nebo máme v plánu do budoucna bude stát nějaký limitované věci, které vlastně nepůjdou na Facebook, nepůjdou na Instagram, že to normální lidi neuvidějí, ale hmm. uvidějí to jenom lidi třeba z tohohle klanu což je jakoby hmm. super, a, ale co se týče fakt webu, tak mám tým, který mě pomáhá s komunikací, že to by nikdy nešlo zpravovat. Ne, nevím, proč je teď napadlo, že uh, vlastně pro uh, některé holky bojovnice, a nejen teda bojovnice, je only fans, takže ty budeš mít Undertaker fans. Přesně tak, já jsem trošku na jiný fans. <laughs> Jasně, <laughs> takže ne, nebudeš tam dávat žádný jako le- lehtivý fotky. Ne, to ne, myslím si, že svoji soudnost si nechám radši v tělocvičně, budu vydělávat peníze výkonama hmm. než tělem. A ještě se, jak bych chvíli zůstal u těch sociálních sítí, protože já to vnímám, že v dnešní době je to opravdu strašně důležitý a, a vlastně i současný stav, který vlastně je, co se týká covidu a, a podobně, tak vlastně jako ukázal, že spousta věcí se do toho online převádí. Tak je něco, co vlastně, že, že jako máš třeba Instagramové stránky, ať už bojovníků, nebo, nebo nemusí to být ani bojovník, může to být vlastně jako i mimo sport, že rád sleduješ, protože od nich čerpáš nějakou 
inspiraci? Mám, určitě sleduju spoustu lidí, uh, jednak jako mám hrozně rád zvířata, takže tam mám x stránek, kde prostě jsou zvířata, jako tam je ten frérem, jak on se jmenuje, ale furt tam má ty videa s selvama, což jako hmm. úžasně chodí mezi lvama. Ne, ne, to, <laughs> tohle ne, 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 tohle chodí v Africe ve velké rezervaci, má tam lvy, hyeny a je to jako v přírodě trošku jako jinečí. A nebo zajímavý týpek Coyote Peterson, on má i vlastní pořady, který vlastně natáčí o zvířatech, říká o nich něco, ale vždycky třeba na konci nějakého toho dílu se nechá tím hmyzem třeba kousnout, bodnout nebo něco. Hmm. Trošku blázen, ale je to hmm. sranda. Ale stejně tak sleduju i zápasníky, snažím se inspirovat. Hodně mě baví Henry Sehudo, protože hmm. on hodně dává výukovky na wrestling. Hmm. A stejně tak Dominik Cruz, ten taky hodně rozebírá zápasy, hmm. dává výukovky, ale zase footwork a stand upové věci. Hmm. Takže člověk si v tom může hledat to, co mu sedí. A i nechat se inspirovat. Tak já věřím, že teď si jako fanoušky inspiroval, protože já sám rád jako vždycky při těch rozhovorech se zeptám, co kdo sleduje. Třeba jsme nedávno dělali s Evou Samkovou, byl pro mě strašně zajímavý, že vlastně sleduje podcasty o české historii a dávala nějaký typy k tomu, takže to, to vnímám jako, že to je přínosný a že tohle by měly vlastně ty rozhovory jako přinášet i, i těm, co to vlastně poslouchají, těm, těm konzumentům. S tím souhlasím. Tak, já vlastně bych teď přešel k části, kterou jsem udělal poprvé pro RPčko a to, že jsem dal prostor vlastně fanoušku na Instagramu, ty jsi to i sdílel, za což ti moc děkuju. A vlastně přesně to jenom odpovídá teda tomu, že za tím Instagramem a Facebookem stojíš ty, že, že jsem tam jako nahodil a že jsme si pak jako spolu něco vyměnili. A já tady mám, tuším, že asi čtyři otázky. Ta první je od Matěje Pávka. Já jsem se ještě rozhodl, že, jako, že je tam jako zveřejněním tak, takhle. Ahoj. Že, Matěj Pávek, takže děkujeme za otázku. A jaký si myslíš, že mají potenciál amatéři v ASA? Tak my tam vlastně, co se týče amatérský sféry, máme teďka Vendu Štěpána, který je obrovský talent. V 18 letech už má hrozně moc odboucháno, jak v MMA amatérským. Tak čistým boxu má Thai box, K1, hmm. jezdil K1, K1 ligy, takže ten je obrovský talent a ten, kdo s ním půjde do prvního zápasu, to bude mít hrozně těžký, protože já si nemůžu představit sám sebe jít do prvního zápasu s někým takhle vyrvaným, hmm. což bych ani nechtěl, takže to je za mě obrovský talent a pak tam máme Davida Wolfa, to je za 93, hmm. ten má těch zápasů zase daleko míň, ale furt se s náma Marve pracuje, teďka pomáhal Patrikovi Kinslu hmm. přípravě na KSV, takže to si myslím, že jsou takový dva hlavní amatéři, hmm. který tam teďka máme. Dobře, takže Matěj Pávek si myslím, že je uspokojený teď touhle informací a věřím, že i kluci taky. Tak, další otázka od Mariana Drizyho. Jak se uklidňuješ před zápasem? Jestli máš nějakou hudbu, prostě tvoje rituály a jinak ti přeje hodně štěstí. Aha, děkuju, děkuju. Tak vlastně já se nijak neuklidňuju, já se nepotřebuji uklidňovat, protože nejsem nervní, když už tak jenom malinko nervózní, hmm. ale ta nervozita k tomu je potřeba, aby člověk fakt jako vnímal ty všechny ty emoce, aby tam nebyl jenom jako někdo bez duše. A vlastně co já dělám, u mě se to hrozně liší s tím časem, který se blíží do toho zápasu, ale když už vezmu to samotný, když jsem v šatně, tak dokud ještě nejsem zatejpovaný, tak to jsou furt srandičky, povídání a tohle, pak jenom tejpy, že ho zatejpujou mě a tohle. No ale nicméně, když už se postavíme a začneme se rozcvičovat, hmm. tak tam už to pomaličku začíná odeznívat. A jakmile už prostě nadám rukavice, tak už nic, tam je tunel hmm. a tam se jenom můj tým a už jenom myslím na soupeře, co pojedu. Hmm. A ať už tam přijde kdokoliv, tak už jsem autopilot, že už prostě nevnímám a jedu si jenom to svoje a hmm. není nic, co by mě jakoby vytrhlo z té koncentrace. Vím, že teď, když jsme nastupovali ve Vegas, tak jsem byl víc nervóznější, než hmm. jsem býval normálně. Bylo to i na mě vidět, kluci mi to říkali. I Patrik, když jsem tam nastupoval, tak jsem tam byl takový zmatený, tyho, kam jít teďka tohle, že hmm. ono tam většinou ty reflektory svítí do obliče, tak z toho člověk je rozhozený. Hmm. Ale myslím, že jsem to zvládnul v pohodě a podle mě je důležité si fakt jako najít ten svůj tunel a hmm. nenechat se ničím jakoby rozhodit. A... Já jenom tím se přivedl na otázku. Já, mm-hmm. Mě by to zajímalo asi možná i všechny ostatní. Jsi schopný vlastně v takhle jako a teď je otázka vlastně jako pro tebe, jestli to jsou vyhrocené zápasy nebo ne. Řekneš mi, že třeba jako se necítíš nikdy pod tlakem, ale jestli jsi schopný vnímat vlastně svůj rok, svý trenéry, jestli jako 
Prostě je, je tam ta, ta spolupráce v tom smyslu, že ti řeknou, vyndej levou nohu a ty fakt jako víš, že vyndáš tu levou nohu. Vždycky, vždycky je tam fakt slyším. Jediný, co je problém, že občas, když mi něco řeknou, tak já vím, co mi říkali, přesně jsem to slyšel, vím, co mám udělat, jenom to nevidím v tu danou chvíli, v ten moment. Jdeme tomu mi, když jsem třeba vlastně měl poslední zápas, tak jdeme tomu, já jsem udělal třeba přední, zadní, calf kick a když už byl načnutý, tak jsem tam měl takový ty momenty, kdy jsem mohl přiskočit, povolit si a přiskočit hmm. znova. Zase nějakou kombinaci, zase odskok, přískok a já jsem v tu chvíli neviděl jakoby ten správný moment, kdy zautočit hmm. a províst to, co mě tým říká. Ale jinak, když třeba nevím, mám nějakou pozici, řeknou mi v risk control, což je vlastně chytnu hmm. zápěstí, stáhnu si soupeře pod sebe, tak všechny tyhle ty věci slyším a plním úplně přesně. To i když jsem měl zápas v Foutu Aréně a řvalo tam přes 20 000 hmm. lidí, tak ty lidi, já ani nevím, že tam jsou, já prostě tam mám svůj tým a máme tak hmm. naučený, že co řeknou, tak já udělám. Hmm. No, dobře, děkuji. Takže Marian si myslím, že bude uspokojený <laughs> touhle otázkou. Tak, tvůj kamarád a kolega Marek Berg se ptá, kdy uvidíme v akci Sidekick. <laughs> sidekick, no tak ten hodně pilu, hodně, hodně, ale sidekicky mě fakt furt moc nejdou. A teď už poslední tři měsíce se s Jožinem Petruškou vlastně v ASA připravu, jedu i hodně taekwondo, hmm. kor teďka jsem měl dlouho problémy s loktem, ještě furt mám, takže nemůžu už tady přes šest týdnů spárovat, hmm. takže jedu i jiné věci, co vlastně můžu. A zkouším různé kopy a jiné věci. Já třeba vím, že v zápasech jsem měl nekopnu high kick, otočku možná tak jednou za poslední tři zápasy. Takže se snažím tomhle tom zdokonalit. Takže a... jako Laos Klein, takže jako pří, příští ukončení bude nějakým high kickem. Tak doufám. Spíš si myslím, že to bude jako otočka nějaká, že je, ne, než ten high kick. Ty high kicky mi taky furt úplně nejdou. <laughs> Dobře. Tak, já myslím, že Marek, Marek teda taky bude uspokojený. A poslední z těch otázek, které přišly na Instagram, tak je to teda asi přes dívka, slon hudy, nevím, jestli ho znáš. Tak, v čem jsi změnil přístup po přestupu do UFC? V čem jsem změnil přístup? Já si myslím, že v ničem. Tak, jestli jsi třeba namyšlený teď, nebo asi možná... No, myslím, že ne. Myslím, že jsem furt úplně stejný. To si myslím, že... V tom jsem asi možná změnil přístup, že jsem si prostě řekl, že za žádnou cenu nesmím být ničem jiný. Mm-hmm. A furt se měli lidi ptají, tak co sláva a takovéhle věci, nebo to asi jako nepřipadá v ničím mm-hmm. slavný. Prostě dělám sport a doufám, že mě lidi budou brát takovýho, jaký jsem. S tím, s tím trošku bojuju, že mě fůra lidi jako, wow, ty jo, když ten zápasník a tohle, ale zajímá je jenom to, že on je ten zápasník, on předvádí ty výkony, ale nezajímá je to, jaký to je člověk, jako jestli hmm. je fajn, není, co když jsem ve finále zlej nebo něco dělám hmm. špatně, že? ale to ty lidi jako nevědí, protože člověka neznají. A... Což je malinko jako děsí, já s tím Já si myslím, že v tomhle svědu můžu říct, ale jako je, myslím si, že je hodnej, protože mě aspoň pozdravil tedy. <laughs> jo, jo. <laughs> no, takže jako tohle je asi jako jediný, jinak jsem přístup nezměnil. Hmm. No. Možná jako čím dál víc věcí, jako jeden profesionálně, ale hmm. jinak jako vesměst všechno stejný. Dobře, takže slon hudy asi taky bude uspokojen touhle otázkou. Doufám. A já se vlastně jako zeptám, protože to bude jedna z posledních otázek směrem k UFC. Tím, že je doba, jaká je, stran covidu a podobně. Ale víš ty teď už, že by tě třeba na jaře čekal zápas, nebo zatím jako je ticho po pěšině a ty jako jenom třeba tlačíš, nebo občas jako nahodíš udičku, jestli by něco nebylo? Tak já jsem původně chtěl mít zápas, vlastně teďka v lednu měl mít zápas tím Elliot s Jordanem hmm. Espinozou, s kterým jsem zápasil. Elliot mě furt vyzýval na sítích, on mě vyzýval hnedka po mým zápasu, ale já jsem měl potrhaný vazy v noze a nohu fakt jako zmordovanou, hmm. takže jsme řekli, hele, prostě tyjo, já jsem, ještě jsem dostal ortézu na 6 týdnů, hmm. noha zadělaná, takže jsme nemohli vůbec nic. A říkal jsem si, OK, já zápas s tebou chci, on je psal, OK, jsi další, takže bych chtěl zápas s ním, on má zápas v březnu, hmm. takže vzhledem k mýmu zranění, nebo jestli to jako je zranění, nebo co to vlastně je, tak jsem si říkal, že prostě počkáme, a hmm. jestli mi dají třeba zápas v březnu, tak v březnu, v květnu, v červnu, hmm. tak půjdu až do tohle zápasu. Jo, protože já, ne, já nemám kam spěchat, mám 22 zápasů, hmm. sám vím, že prostě ta brain damage není úplně jako zdravá, stejně tak schazování hmm. a já nepotřebuji být jeden z těch, co tam odfákají pět zápasů za rok a budou honit peníze a tohleto. Hmm. Ne, stačí dva, tři zápasy za rok a já jsem si dal přece zetí na tenhle rok, že chci dva zápasy, 
oba dva vyhrát, hmm. tím bych vlastně ukončil můj kontrakt s UFC s, s rekordem 4-0 a pak by byla vyjednávací pozice úplně jiná hmm. a všechno by se jako zase a, No zase mi tady naskočila otázka ještě. Skončil by si 4-0, je tvoje cesta jenom UFC, anebo kdyby třeba přišla zajímavá nabídka z One Championship, kde tvoje váhy přece jsou taky zastoupený, tak Uh, uvažoval by si i třeba o tom? Hodně. Já jsem ještě, už když přišla nabídka na UFC, nebo i předtím, když jsme se o tom bavili, tak my jsme hodně mluvili o Bellatoru. On sice nemá jakoby, můj váhovku, ale dělají tam super fighty ve Flyway. Hmm. A stejně tak One Championship je teďka úplně brutální. Mají tam Demetrius a hmm. spoustu další, John Lineker, spousta dalších kluků z UFC přešlo rovnou tam. Hmm. Takže ty lidi tam jsou a určitě bych se nebránil takovýhle nabídce. Jo, kdybych měl 4-0, hmm. tak bych z UFC neodešel, i kdybych dostal, nevím tomu, pětkrát méně peněz od někoho jiného, ale dejme tomu, kdyby mi třeba končil kontrakt, nevím, plácnu tady s rekordem 8-4, a pak bych přemýšlel, co, jestli chci teda One FC, nebo UFC, nebo tohle, hmm. tak bych určitě šel za větší částkou a zkusit si zase něco jiného, hmm. protože v té Azii jsem strávil sám x měsíců a ta organizace mi prostě líbí a hmm. zajímalo by mě to vyzkoušet něco jiného. No, to je vlastně jedna z novinek, tak One Championship vlastně míří do Evropy. My s nimi teď řešíme vlastně jako MMA a jako asociace, tím, že oni vlastně mají pod sebou gamu jako světovou federaci, tak chtějí nějakým způsobem i tady, jako protože Česká republika tím, že tady už bylo i UFC, tak se nějakým způsobem líbí, takže se dá očekávat, že něco tady Výborně. proběhne. Výborně, můžeme navazovat kontakty. <laughs> takže úplně ideální. Tak a vlastně tohle je taková jako poslední otázka, kterou jsem měl a teď nás bude čekat jako novinka, kterou jsem si vymyslel a vymyslel jsem si z toho důvodu, že můžu přiznat, že vlastně tohle natáčení probíhá v Pardubicích, u Kuby Stejskala u něj doma. Kuba za chviličku bude dělat s námi rozhovor taky, respektive já s ním, ale napadlo mě, že tím, že Kuba jedna věc je jako celkem jako úspěšný bojovník, zároveň sportovní psycholog, tak že by jsem ho pozval do našeho rozhovoru a on by ti položil nějakou otázku. Takže teď bude střih a já jsem pozvu, pozvu Kubu. A pak se objeví. Ano, přesně tak. Čau Davide. Čau, čau. Um, mám tobě jednu otázku, s kterou jsme se tady vystřídali. A tím, že se vlastně zajímám o sportovní psychologii, tak uh, chci se za něco zeptat. MMA je určitě jako psychicky, dá se říct, jako nejnáročnější sport ze všech. Protože pravděpodobně jako žádný jiný sport není tak stresující jako MMA. A zajímá mě konkrétně to, jak, jak vlastně probíhá tvoje příprava, nebo spíš to, jestli tvoje příprava obsahuje nějakou takovou jako, jako, jako mentální přípravu. Tak, co se týče mentální přípravy, tak já si jedu spoustu věcí. Eh, od nějakých vizualizací, plus pracujeme na dechových cvičeních, kdy se člověk snaží jakoby nějakým způsobem sklidnit. Eh, Představuji si různé věci, když už jsem doma, nebo i před tréninkem, co dělám, jaký dělám, takový ty živý vizualizace předtím, mm-hmm. aby to tělo to líp provádělo a furt tak nějak nad tím přemýšlím a díky těm šachům vlastně mě to tak sklidnilo, že já prostě vím, co tam budu dělat, jak furt na mě ty lidi koukali, člověk byl ve stresu, tak se s tím naučil pracovat a já díky tomu třeba, když jsem pak v tom zápase, tak vůbec ty lidi na mě jako nedoléhají a cítím se v tom v pohodě hodně. Jo, a jste tím vlastně dvakrát zmínil ten faktor publika, takže je to pro tebe nějaký takový stresor, který se kterým se třeba dřív musel vypořádat, nebo se který je pro tebe i dneska jako nějakým způsobem významný? Mm, ani ne. Vlastně v tuhle dobu jediný jakoby význam toho publika pro mě je ten, že když skončí ten zápas, tak vlastně tam je ticho. Tam prostě občas tam zatleská nějaký no teď, nevím, uklí, teď, uklízeč. Teď žádný vlastně není, že jo? No, tak nějaká uklízečka tam prostě zatleská a, a je konec. Takže to je jako jediný, no, že Aha. ta atmosféra vždycky, když tam člověk třeba nastupuje jo, vlastně. a to, tak jako je jiná. Aha. Ale jinak jako pro mě ne. A tak bys to třeba jako srovnal, jestli jako třeba Takhle, co ti víc vyhovuje, jestli tam to publikum je, nebo není? Tak když bych to vzal jako z mého pohledu, tak já jsem svý poslední dva zápasy byl si mě lidsky s domácíma borcema v Brazílii s brazilcem a ty brazilský fanoušci jsou fakt jako divoký, takže si myslím, že by spíš pomohli jemu a stejně tak si myslím, že i v Americe. Takže si myslím, že mě to pomohlo. I když možná ty američani jsou takový prodejnější, že když člověk nebo ten jejich zápasník víc dostává, tak dokážou rychle otočit, ale ty brazilci určitě ne a valili by jenom toho svého koně. Takže já si myslím, že v tom vlastně mám výhodu. Mm-hmm. 
Díky. My jsme se vlastně teď se bavili o publiku, což je jako, jako je klasické stresové pro spoustu, spoustu sportovců. Je tam ještě nějaká další věc pro tebe, která je pro tebe tak jako, nevím, jak to říct, že jako snadno vyvede z míry třeba? O tom jsme se vlastně bavili, že vlastně já mám malinko problém s tím, že já potřebuji přijít do té haly, a musím malinko vědět, kde co je, kde je prostě ta klec, kudy se nastupuje a jak vlastně to tam jde, že vždycky si člověk říká, tyjo, tak mám jít doleva nebo mám jít doprava a kam mám jít. A teďka na posledním zápase se mi stalo, že když jsem tam jakoby přišel, tak hnedka proti mě byla kamera velká a na té kameře vždycky mají takové to světlo. A to mě tak svítilo do očí, že já jsem vůbec nevěděl, jestli jít jako doleva, doprava a tam jsem fakt cítil, že mě to hodně rozhodilo, že jsem se jako necítil vůbec, že místo toho, abych se soustředil na zápas, tak jediné, co mě zajímalo, bylo, ty kam mám jít a kudy mám půdu. Jo, tak to bylo takový asi jediný, co mě dokázalo teďka rozhodit. Uhum. A to bylo něco, co se stalo jednou? To se mi stalo poprvé, jinak jo, se mi to jo, zatím nikdy naštěstí nestalo. Existuje nějaká věc, která je taková jako typická pro tebe, která se třeba jako opakuje? Nevím, může to být třeba cokoliv, když potkáš soupeře na hale nebo něco takového. To ani ne, jako pro mě je vždycky typický to, že když už nastupuji do toho zápasu a jsem třeba v té šatně, nebo už nastupuji přímo těsně před ten zápas, kdy už člověka vypustí z té haly ke kleci, takže si vždycky zařvu, namotivuju se ještě víc, jako aby stoupnul ten adrenalin a v tom se cítím dobře. To je takový jediný, co se furt si myslím opakuje a dělá už dlouhý roky stabilně. A ještě mám teda furt stejnou nástupovku. Nemůžu si představit nastupovat na jinou hudbu. To si myslím, že kdyby mě někdo vypnul tu hudbu a dal mi jinou, tak to by mě rozhodilo. To jo, jo to, to se jaký asi dokážu představit. No. A tady tomu vlastně jako nahecování, jak, jak jsem o tom mluvil, tak máš nějaký jako, jako svůj os, osočený postup prostě, nějakých kroků jednotlivých, který tě potom dovedou vlastně do toho ideálního mindsetu nebo nastavení, ve kterém ty víš, že jsi schopný podat ten lepší výkon. To ono to tak nějak přijde úplně samo. Vlastně u mě to začíná, když mě tejpujou v ruce, tak si furt s klukama povídáme a je to furt taková friendly atmosféra, ale jakmile už se začnou rozcvičovat a začne se blížit ten zápas, Většinou v USC, vždycky, když má člověk rozsličovnu, tak tam jsou nějaké obrazovky, kde člověk vidí ty zápasy, jak to probíhá, kdy půjde. Plus tam chodí nějaký lidi, kteří jako říkají, hele, za 10 minut jdete, nebo stůjte tady, máte tohleto. Tak už ten adrenalin stoupá, stoupá a tak nějak to je samo a člověk už se fakt jako začíná zavírat do toho tunelu, kde, z kterého vlastně už pak jenom vyrazí. Uhum. A jsou pak nějaké třeba momenty, kdy, jako by, kterých si říkáš, jako, že jo, tak prostě teď třeba nevím, se cítím nějak, tak na to použiju třeba dechu cvičení, nebo teď třeba se zabývám hodně tady tím, tak místo toho použiju třeba jako, jako vizualizační vizual, 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 techniku. To ne, to ne, to, to, to nemám. Já mám jako fakt, jako když už tam jsem, tak už si jenom představuju čistě ten zápas, jo, co budu jo. dělat, co budu provádět, ale jako, že bych si teďka říkal, hele, změním tohle, nebo zkusím tohle, to, 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 to tam. Nemyslel jsem, jako, že bys něco měnil, ale třeba, dejme tomu, nevím, že bys prostě z nějakého důvodu pocitoval, že jako se čím dál víc stresu, takže bys prostě na to třeba použil právě tu dechovou techniku nebo něco takového. tak to ne. Já si jako popravdě neumím představit, že by chtěli do zápasu s nějakým dechovým cvičením, který by mě měl třeba sklidnit nebo nějakým způsobem umovolnit. Já naopak potřebuji fakt jako se nahecovat, zařvat si a pravý opak takového toho klidného dechání. Jo, to mi jako jasně, ale taky vlastně vím, že občas je to tak, že člověk se může dostávat do varu ještě jakoby mnohem dřív, než je potřeba. Tak pánu, právě jsem si říkal, jestli jako máš něco takového, mm. čím bys tady tomu předešel. Ale tak je to možná tím, že prostě jako nemáš tady ten problém. Nemám, že nemám. Že no, to, 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 věci. to vždycky přijde tak nějakou koupu, já samo, myslím, že přirozeně, mm. tak jak by jako mělo. No tak super. A ještě teda to dechový cvičení, to si myslím, že dneska jako, jako trendy věc. Mm-hmm. Nepřed toho nebo něco. <laughs> Ale, ale tohle bylo zajímavé. Tohle bylo zajímavé, to si myslím, jako reálně jako, že lidi zajímá, protože dneska nevím, občas, nebo dost často jako člověk přijde do styku s nějakými věcmi, jako biohacking nebo takové věci, a tam moc mu to neto. Já nevím, co to je. Ale, no, ale tak vlastně jaký, ne? Ale co děláš teda za dechový cvičení? A... No, jestli, co děláš za dechový cvičení? Tak my vlastně, když jsme začali vůbec s nějakými dechovými cvičeními, tak první věc, co bylo, tak dechání ve vysoké intenzitě, když jsem třeba fakil airbike. Naházeli mě na stehna, na kozy, na ruce, čidla, aby věděli, kdy prostě se mi zakyselej ty svaly, kdy prostě odpadnu. Mm. A pak jsme to zkoušeli zase znova, ale s tím, že už jsem fakt jako dechal nějakým rytmu pravidelným, aby dokázal do toho těla natáhat co nejvíc, co nejvíc kyslíku. A to si myslím, že mě taky dokázalo pomoct, protože jsem se sám sebe přistihnul, že třeba něco cvičím a vůbec nedechám. No, že třeba fakt jako tahám se zatajeným dechem a člověk jako brzo se unaví. A pak jsme začali zkoušet další věci, že my to víc kombinujeme s tím, že něco jedem s tím, že fakt se snažím tahat co nejvíc kyslíku do sebe 
ale něco jedem třeba, kdy jedu čistě, že jenom mám zalepenou pusu, jedu tu zase jenom jakoby v deficitu, protože co se nám jakoby vysvědčilo, tak co je nejlepší jakoby pro to, aby člověk nedostal káhočko, je mít prostě furt zatnutou čelist, zavřenou, nemít uvolněnou a dechat nosem. Protože když člověk dechá pusou, čelist se uvolní a hmm. stačí to jednou křápnout a člověk spadne. Jo, ale když bych byl schopný v tom zápase být 15 minut se zavřenou pusou, dechat nosem, tak by mě to hodně pomohlo. Takže jsme začali i tyhle ty věci trénovat v tréninku, nebo i když jdu spát, abych, že jsem měl třeba problém, když člověk prostě je na telefonu a nemá prostě ty braille a takovéhle věci a nedodržuje spánkovou hygienu, tak prostě třeba nechce spát, nebo si dá energetiák, zase taky spaní mu nejde. Tak mě začalo pomáhat to, že jsem si fakt jako lehnul a trenér mi řekl, pojedeš cvičení, že si ležíš na zádech, představ si, že máš pod nosem pírko a jenom prostě tři vteřiny prostě se nadechuješ jenom nosem a pět vteřin jako by dlouhý výdech. Jo, jo. A pak fakt jako se tím, jak to celé tělo se vyklidní a usnu. A třeba trenér tento jede tak, že má i pusu na noc zalepenou. A já teda ještě ne, ještě nejsem na chvíle úrovni, ale zkouším si s tím jako hrát a tak nějak se pomalu v tomhle posouváme. Ale je to pro mě jako by nová věc, kterou jedem třeba půl roku. Mm-hmm. Já myslím, že dech jako má velký vliv na spoustu dalších věcí. Ty jsem vlastně poslouchal podcast s tím s Joe Roganem a ten tam měl hosta, který byl něco jako dechový terapeut a zabývali se tady tím, dělali velký výzkum a vyšli tam zajímavé čísla. Jo, jo, s tím souhlasím, protože to dechání je fakt jako hrozně mm-hmm. moc a vím, že jako jestli jsem měl nějakou fakt jako hodně slabou stránku, tak to bylo určitě tohleto. Mm-hmm. Super, díky za odpovědi. <laughs> děkuju, děkuju. Super, já vám taky moc děkuju, takže... Takhle, pro, dobrý v pohodě, se, se, jenom se společně rozloučíme, takže mějte se krásně a já držím Davidovi palce, děkuji ti moc za tvůj čas a věřím, že se brzy uvidíme a Kubo, nás to čeká za chvíličku. No. <laughs> tak jo, tak zatím.